Hello all. Today we are going to start our module three. Our module three is dealing with the control system stability. Okay. So in our previous modules, uh, we uh, we can we studied that how to model a mathematical mathematical equation of a system. In module two, uh, we studied the transient analysis of a system and uh, how to uh, find the error and all all that we were studying. So, if we have system stability, we can deal with it. So, we have to modify the beauty flat system without stability. So, stability is a main important factor of a system. Whatever may be the system, maybe electrical, mechanical, electronics, whatever may be, the stability of a system is very important. Okay. So, uh, how we can define a stability? So many definitions are, are available and a simple one and the most commonly used definition is that uh, a system is stable if its output is bounded or finite for any bounded finite input which means if you if you give a finite input to a system and if it is stable and that system will produce a finite output Okay, fine it means the boundary. When the vector my input and number could be an angle, number could vector my output and number kitty are we can say that the system is stable unless it is unstable. Okay, pretty good. I'll answer any definition over here. Okay, well, the other thing in a car number other the stability study. A transfer function, which is a transfer function of properties, which is a stability study. Okay. So, we have a characteristic equation. We have a by 1 plus g of s into h of s on the transfer function or yeah let me come to all the area okay so e transfer function which is done i'm going to let the analyst look at them good for laying and i'm going to stability check in them okay okay so e transfer function are you know i'm covered in the movie is here to them okay uh cat's equation and the cat's equation and nothing but it is given by one plus g of s g of s into h of s equal to zero either number transfer function and denominator time one plus g of s and h of s equal to zero equity chair number kitten on a number a cat's equation okay so our character equation answers to the transient response on in a course of important data in the market okay so your transfer function which is the number of three number of kind of months like another side okay other than that i'm going to come up up he did it i'm going to do it today i'm going to um the problem zero you can mark in a real name i'm going to explain the hang in a mark here इमेजी in it, E1 plus G of S and H of S equal to 0. That is, we have to say that the roots of the roots are the same as the poles. Okay. E poles in the location in S plane, we have to say that the stability is the same as the stability. Okay. So, 1 plus G of S and H of S equal to 0. Okay. So, 1 plus G of S and H of S equal to 0. Okay. So, 1 plus G of S and H of S equal to 0. Okay. So, 1 plus G of S and H of S equal to 0. Okay. So, 1 plus G of S and H of S equal to 0. Okay. So, 1 plus G of S and H of S equal to 0. Okay. So, 1 plus G of S and H of S equal to 0. Okay. So, 1 plus G of S and H उत्तरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इधर इतना पॉइंट्स सान वाले आ रहे होंगे, ओके, सो सदिश में चला गया, सो वंस नमक पॉइंट्स के टेक गए ना यार पॉइंट्स इन दे लोकेशन इन एक्सप्लेन ले वे अन आर्यमन होने के लिए नमक 
സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സപ്പോസ് ഇത് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എൽ എച്ച് എസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ആർ എച്ച് എസ് ഓക്കെ ശരി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം സപ്പോസ് നമ്മുടെ പോൾസ് എൽ എച്ച് എസ് ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസ് ലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദി പോൾസ് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് എ എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പോൾ ഈസ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലെയിൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റേബിൾ റെഡി ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മുടെ പോൾസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മുടെ പോൾസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ പോൾസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എച്ച് എസ് ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ പോൾസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആർ എച്ച് എസ് ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിനിലെ ആർ എച്ച് എസ് ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ സോ എൽ എച്ച് എസും പറഞ്ഞു ആർ എച്ച് എസും പറഞ്ഞു ഈ ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ് ആണെങ്കിലും എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയും ഇറ്റ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ലോ പോൾസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനും വരാം ഓക്കെ ഈ ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ വെൻ ഓൾ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാസ് ഓൺ ദ ലൈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ വെൻ വൺ ഓർ മോർ പൂൾ റൂട്ട്സ് ലൈ ഓൺ ദ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ദെൻ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ക്രിട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ല സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ അത് സ്റ്റേ അൺസ്റ്റേബിളോ സ്റ്റേബിളോ അവനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മാർജിനലി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് വൺ ഓർ മോർ റൂട്ട്സ് ലൈ ഓൺ ദ ആർ എച്ച് എസ് ഓഫ് ദി എസ് പ്ലൈൻ ആർ എച്ച് എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ഇത് വലിയൊരു ഫാക്റ്റ് ആണ് വലിയ ഡേറ്റയാണ് ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഓക്കെ ഡീറ്റെയിലോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരസ് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റ് ടൈം വൺ പ്ലസ് ജി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ജി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ക്യാരസ് ഇക്വേഷൻ ആ ക്യാരസ് ഇക്വേഷന്റെ റൂൾസ് ആണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോൾസ് എന്ന് പറയുക വൺസ് വി ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പോൾസ് ഇൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വി ക്യാൻ Uh, we can confirm its stability if it is on the lhs it is stable if it is on rhs it is unstable if it is on the j omega axis it is marginally stable okay 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 so many methods are available so many methods are available to check the stability of the system okay so namukku oru nanu padikkan നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതാണ് റൂത്ത് ഹർവിസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് മെത്തേഡ് മറന്നു പോരുത് റൂത്ത് ഹർവിസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ റൂത്ത് ഹർവിസ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു ചെക്ക് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ സോ ഈ റൂത്ത് ഹർവിസ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ റൂത്ത് ഹർവിസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓക്കെ ക്ലിയറായോ എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ സോ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് ജിയോ പ്ലസ് എച്ച് ഓ പ്ലസ് ഈക്വൽ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ആ കാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലെ
ആ എസിന്റെ എല്ലാ കോയിഫിഷനും റിയലും ആയിരിക്കണം ആ ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം സെയിം അത് എല്ലാം പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാണ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ദി നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ റൂസർ ആർവേസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് ദാറ്റ് ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ദ കാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മിസ്സിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദ കോയിഫിഷൻ ഷുഡ് ബി റിയൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ വൺസ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദി നെസസറി കണ്ടീഷൻ നമുക്കത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദെൻ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സബ്മിഷൻ കണ്ടീഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താണെന്നല്ലേ സബ്മിഷൻ കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ സബ്മിഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് സബ്മിഷൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ടു ബി സ്റ്റേബിൾ ഇസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ റൂത്ത് ആർ ഐ വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു ആർ ഐ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു ആർ ഐ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് നമുക്ക് റൂത്ത് ആർ ഐ ഓക്കെ ഈ റൂത്ത് ആർ ഐ ഇതാണ് നമ്മൾ റൂത്ത് അറേ ആ റൂത്ത് അറയുടെ വെരി ഫസ്റ്റ് കോളം അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ വെരി വെരി ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ കോളം എല്ലാ എലമെന്റ്സും പോസിറ്റീവ് ആയാൽ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ സോ ദ സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി റൂത്ത് ഹർവിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ റൂത്ത് അറേ ഞാൻ റൂത്ത് അറേ എന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ റൂത്ത് അറയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും എല്ലാ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ റൂത്ത് ഹർവിസ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നെസസറി കണ്ടീഷനും സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷനും ഓക്കെ ആയാൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ നെസസറി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കാഷ് ഇക്വേഷനിലെ ഒരു എലമെന്റും മിസ് ആവാൻ പാടില്ല എല്ലാ കോയിബിഷനും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ റൂത്ത് അറേ and uh, from in that uh, root array the first column of the of the root array should be positive then only we can say that it is stable okay pretty good. so idana nammude root array nu parayane okay ini ee root array namukku engane kittu okay suppose n aanu order nunnengil okay n aanu order nunnengil nammude root array il n plus 1 റോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാണ് ഓർഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോ ഓർഡർ എന്താണ് ഡിനോ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിലെ ഡിനോമീറ്ററിലെ എസിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ആണ് ആ ഓർഡർ എന്ന് പറയുക ആ ഓർഡർ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൂത്ത് അറയിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ റോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വട്ട് ഈസ് റൂത്ത് ഹർവിസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് ദ റൂത്ത് ആർ ബി പോസിറ്റീവ് കണ്ടോ ഇതിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ സോറി ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് മെച്ച് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ എത്ര സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് നെഗറ്റീവ് വരികയാണ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ എത്ര സൈൻ ചേഞ്ചസ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുണ്ടോ ഓക്കെ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ കാറ്റ് സിക്വേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പോൾസ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ കാറ്റ് സിക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോളാണ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്ലെയിനിലെ ആർ എച്ച് എസ് ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ദ നെസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ റൂത്ത് ഹർവിസ് Uh, is that all the element of the first column of the root array be positive ellam positive aanu nanu system stable aayirikkum if this condition is not met alla ennundengil okay adayidu so system stable alla ennundengil poles rhs il undayirikkum okay ethra poles rhs il undayirikkum ennu kaanikkunnathu nichale nammala first column il ethra sign changes undo athri number of പോൾസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആർ എച്ച് എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പോളെങ്കിലും ആർ എച്ച് എസ് ഉണ്ടെന
നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് റൂത്ത് ഹൗസ് കൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്ക് ഇതാണ് റൂത്ത് അറിയുന്ന നമുക്ക് നോക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ശരി സോ സപ്പോസ് നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് ജി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ഒ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ക്യാച്ച് ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സപ്പോസ് ദി ക്യാച്ച് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൺ ദ ഫോം ദിസ് എ സീറോ എസ് എസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ വൺ എസ് എസ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ്ട്രാ ടു എ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൽ എസ് എസ് ടു എൻ്റെ കോവിഷൻ ആണ് എസ് എ സീറോ നമുക്കറിയാം എസ് എസ് ടു എൻ മൈനസ് എൻ്റെ കോവിഷൻ എ വൺ ആണോ ഇത് എല്ലാ എലമെന്റ്സും പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിന്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് അതിന്റെ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നെസസറി കണ്ടീഷൻ പോസിറ്റീവ് മാത്രമായ പോരാ നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഓക്കെ ആവണം ദെൻ സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റൂത്ത് അറേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ റൂത്ത് അറേയുടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും പോസിറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ റൂത്ത് അറേ ഇതാണ് നമ്മൾ റൂത്ത് അറേ ഈ റൂത്ത് അറേ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതിന് എൻ ആണ് ഓർഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ടായി കേട്ടോ ഈ സി എസ് എസ് ടു സീറോ കൂടി ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ റോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എസ് എസ് ടു എൻ എസ് എസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ എസ് എസ് ടു സീറോ കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ റോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എൻ ആണ് ഓർഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ റോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലേ അത് നോക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉണ്ടോ ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇക്വേഷനിലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ എസ് എസ് ടെൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എന്താ എ സീറോ അല്ലേ എ സീറോ എടുത്തുവിടെ എങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ എ വൺ അടിക്കില്ല എ ടു എ ടു എടുത്തുവിടെ എഴുതി പിന്നെ എ ത്രീ അടിക്കില്ല ഒന്ന് എടുത്ത് അടുത്ത് എ ഫോർ ഇവിടെ എഴുത് അടുത്ത് എ ഫൈവ് എടുക്കില്ല എ സി എടുത്ത് എഴുത് ഓക്കെ സോ നമ്മളെ എൻ പ്ലസ് വൺ റോയിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് അത് ഫസ്റ്റ് റോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ആ എസ് എസ് ടു എന്നിന്റെ അതേ നമ്മളെ ആ ഓർഡറിന്റെ ആ എസ് എസ് എന്നിന്റെ കോവിഷ്ണ ആ എ സീറോ അത് എഴുതി വൺ എടുക്കില്ല എ ടു എടുത്ത് എഴുതി എ ത്രീ എടുക്കില്ല എ ഫോർ എടുത്ത് എഴുതി എ ഫൈവ് എടുക്കില്ല എസ് എസ് എടുത്ത് എഴുതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ റോ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ റോയും എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇ എ വൺ അതായത് ഈ എസ് എസ് ടു എൻ വൺ എസ് എസ് ടു എൻ വൺ കോവിഷ്ണ ഈ എ വൺ എഴുതി വിടെ എഴുതും ഓക്കെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ആളുടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എ ത്രീ എടുത്ത് എഴുതും എ ഫോർ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് എ ഫോർ എടുത്ത് എഴുതും എ സെവൻ എടുത്ത് എഴുതി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ എഴുതാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പിടിയോ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇക്വേഷന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് കോപ്പേഷൻ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ അങ്ങ് എഴുതുക എ സീറോ എ ടു എ ഫോർ ഒക്കെ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അങ്ങ് എഴുതുക ആ എഴുതാത്ത ടൈംസ് ഏതാ എ വണ്ണും എ ത്രീ എ ഫൈവ് അല്ലെ അതെടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ അങ്ങ് എഴുതുക തീർന്നു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ അങ്ങ് എഴുതും എൻ പ്ലസ് വണ്ണില് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതി തീർത്തു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എലമെന്റ് എന്താണ് ബി വൺ അടുത്തത് ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ബി വൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു സോ ബി വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രം കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ബി വൺ കാണുന്ന വെച്ചാൽ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഓക്കെ മൈനസ് എ സീറോ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ബൈ എ വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഉണ്ടോ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ഇങ്ങനെ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു മൈനസ് എ സീറോ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ബൈ എ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എൻ്ററി ആണ് ബി വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു മൈനസ് എ സീറോ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ബൈ എ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ബി വൺ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് ബി ത്രീ ബി ത്രീ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നറിയാവോ ബി ത്രീ കിട്ടുന്നത് ബി ത്രീ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ അറിയാവോ
അടുത്ത ബി ഫൈവ് എങ്ങനെ കിട്ടും അറിയാവോ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടുക ആ ബി ത്രീ എന്ന് ബി ബി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ വൺ ഇൻറ്റു എ സിക്സ് മൈനസ് എ സീറോ ഇൻറ്റു എ സെവൻ ബൈ എ വൺ ആ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ബി ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി ആയി സോ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി മൂന്നാമത്തെ റോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാലാമത്തെ റോ എനിക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ സോ രണ്ടും മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ റോയും മൂന്നാമത്തെ റോയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നാലാമത്തെ റോ എൻട്രി ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നത് നാലാമത്തെ റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് സി വൺ എന്ന് പറയുക സി വൺ ഈ സി വൺ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന അറിയാമോ ഈ സി വൺ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബി വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ മൈനസ് എ വൺ ഇൻറ്റു ബി ത്രീ ബൈ ബി വൺ ഉണ്ടോ എ വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ മൈനസ് എ വൺ ഇൻറ്റു ബി ത്രീ ബൈ ബി വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സി വൺ കിട്ടും ഇനി സി ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ബി വൺ ഇൻറ്റു എ ഫൈവ് മൈനസ് എ വൺ ഇൻറ്റു ബി ഫൈവ് ബൈ ബി വൺ ണ്ടോ ബി വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇത് ബി വൺ ഇൻറ്റു എ ഫൈവ് മൈനസ് എ വൺ ഇൻറ്റു ബി ഫൈവ് ബൈ ബി വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ സിമിലർലി സി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും സി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സി വൺ ഇൻറ്റു ഒന്നുമില്ല തന്നെ സീറോ സോറി സി ഫൈവ് വേണ്ടേ ബി വൺ ഇൻറ്റു എ സെവൻ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ ബി വൺ ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എടുത്ത് സീറോ ഒന്നല്ല എടുത്തോ സീറോ അങ്ങനെ സി ഫൈവ് എനിക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ ഡി വൺ കിട്ടും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ റോ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ റോ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ ഡി വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സി വൺ ഇൻറ്റു ബി ത്രീ ബൈ ബി വൺ ഇൻറ്റു സി ത്രീ ബൈ സി വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡി വൺ എനിക്ക് കിട്ടും സിമിലർലി ഡി ത്രീ അതേ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കാഷ് ഇക്വേഷനിൽ ഓർഡർ എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൂ തറയിലേക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ റോ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എൻ പ്ലസ് വൺ റോയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ആ കാഷ് ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ജിയോ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാഷ് ഇക്വേഷനിലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോയിലും എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം എ സീറോ എ ടു എ ഫോർ ഒക്കെ എഴുതി എഴുതി പക്ഷെ എ വണ്ണും എ ത്രീ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല അതെടുത്ത് സെക്കൻഡ് റോയിലും കരുത് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ നമുക്ക് ഓരോ എലമെന്റ്സും കിട്ടുക രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ എലമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എനിക്ക് നാലാമത്തെ റോ എനിക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അണ്ടിൽ നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് വൺ റോ എ എന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു തേ ഇതേ പ്രൊസീജ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതായി ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇതാണ് നോക്കി കമ്മൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഫോർ സ്കാറ്റർ സിക്വേഷൻ ഇസ് ഗീവൻ ബിലോ അതായത് ഏതോ ഒരു സിസ്റ്റത്തില് വൺ പ്ലസ് ജിയോ പ്ലസ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തതാണ് എസ് എസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എസ് കെ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജിയോ പ്ലസും എച്ച് ഓഫ് എസും തന്നേക്കും എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് ജിയോ പ്ലസ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെച്ച് കാഷ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണണം ഇതിൽ ആൾറെഡി കാഷ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണണം സോ നിസ്സേജ് കണ്ടീഷൻ നോക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ എസ് എസ് ടി ഫോർ ഉണ്ട് എസ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ എലമെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ദ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഓക്കെ സോ നെസസറി കണ്ടീഷൻ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഫോർ ദ സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ സോ സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂത്ത് അറേ വേണം റൂത്ത് അറേ വേണം അല്ലെ സോ റൂത്ത് അറേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും സപ്പോസ് എൻ ആണ് ഓർഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ റോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ ആണ് ഓർഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ റോ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലേ സോ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂത്ത് അറേത് എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത്
നമ്മളെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എയ്റ്റിനെയും സിക്സിനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ എയ്റ്റ് സിക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻ ടു കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മളെ നമ്മളെ അഞ്ച് റോയും ഉണ്ട് അഞ്ച് റോ അഞ്ച് റോ അഞ്ച് റോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി അല്ലേ വൺ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് എഴുതി സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റീനും ആണ് സോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എയ്റ്റ് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയതോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് ഞാൻ സിമ്പിൾ വൺ ടു എഴുതി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സീറോ എഴുതി സോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റോയുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എനിക്ക് വേണം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ വെച്ചിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ റോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ചെയ്യാൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു മീൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ വൺ ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടോ ഇത് എളുപ്പമാണത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ബൈ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മീൻസ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫൈവ് എന്ന് വരും നമ്മൾ എത്ര എളുപ്പം എന്ന് അറിയാം അത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ റോ എനിക്ക് കിട്ടി സോ ഇനി ടൂം ത്രീം റോ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോർത്ത് റോ എനിക്ക് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എഴുതി എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇനി എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എഴുതിയില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫോർത്ത് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ത്രീയും ടു റോയ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുക സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് വാല്യൂസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഒന്ന് സീറോ എന്നത്ത് എഴുതിയാലും ഒന്നുമില്ല എഴുതിയാലും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ എന്ത് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക റേഡിയോ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കിട്ടും ഇതാണ് എൻ്റെ റൂത്ത് അറിയാന്ന് പറയുന്നത് സോ റൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഓർഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഫൈവ് റോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ നമുക്ക് ഒരു പാടും ഇല്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മളെ ക്യാപ്പോസിറ്റിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതാം ആൾട്ടർനേറ്റ് കോയിമിഷൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ എഴുതി തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൂന്നാമത് റോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിസ്റ്റീൻ കിട്ടും ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ബൈ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എലമെന്റ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ റിയൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഓൺ എക്സാമിന്റെ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കോളം ഓഫ് ദി റൂത്ത് അറേ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദെയർ ഇസ് നോ സൈൻ ചേഞ്ച് ഹെൻസ് അപ്പം എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും അതേ പോൾസ് എവിടെ ആയിരിക്കും എൽ എച്ച് എസ് ആയിരിക്കും ഹെൻസ് ഓൾ ദ റൂട്ട്സ് റൂട്ട് മീൻസ് പോൾസ് ആർ ലൈങ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ റേഡിയോ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി എസ് എസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എസ് ക്യൂ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ
So two four mana ini kita cancel ya. One num two no aja. Ini two four no aja mana nila. Okay. So ini one num two macam computer aja. Ini ini tarik itu farther. Ella aja itu one num two matra aja dia ni tarik. Computation purpose mana kita, kita cancel ya. Ini monam teror. Adi s s s s tu two teror. Monam teror. Ia le first jalan ni angin aja. Angin aja. One into one minus one into two by one. Angin aja. Minus point five ni tu, beritahu. Ia minus point five ni tu. Ini, tiga atau empat, second jalan ni angin itu. One into five minus zero into one by one, ni tu. Angin zero nak ni? One into five minus zero into one by one, and then this two point five. Okay, ini. So, in this two and three row, we will add the fourth row. Minus 0.5 into 2, minus 1 into 2.5 by minus 0.5. Minus 0.5 into 2, if you add 1 into 2, minus 0.5 into 2, minus 1 into 2.5 by Minus one into two point five by minus point five. So we get six. In the book. But I'm going to do but I'm going to zero in the delay. Minus point five into zero minus zero and one by zero. Zero. One day in the guy. I'll put in the last row. Six into two point five minus zero into one minus point five by six. I'm going to say okay. Six into two point five, yeah. Six into two point five minus zero into point five by six is equal. We get two point five. Okay. Two point five is equal to the given system stable, no? System stable, no? Okay. But now we have first to call. This is the condition. Okay. Now all elements are under percent. Now all are positive. Now, because समुंग सफिशिएंट कंडीशन जकी नोकम बैठ देगी मगर वो तारा रे फर्स्ट कॉलन जकी नोकम बैठी है एल्ला एलिमेंट्स हम पॉजिटिव वाला ले विच मींस इट इज अनस्टेबल वन वन मतलब वन उन्नद वन माइनस पॉइंट फाइव सिक्स टू पॉइंट फाइव कम वो जस वो जो एल्ला एलिमेंट हम पॉजिटिव वाला वो जो उन नगेलिम Angan sistem unstable ani balls arah tu sekali ni le, okay? S S tu four an cer, anda naal pol anda nampak. Ini order na naal anda nampak ni kiri four pol sendal nadi arah tu. Okay, the meaning is that it has four poles. Okay, out of four le, yattara pol arah tu sendal nampak ni kiri nampak nampak. Ada yang ni lagi, yattara sign changes sendal, atre number of poles arah tu sendal nadi kiri nampak nampak. Okay, ini sign jenis mana jenis, nama kita nukam. E E one to one, there is no sign jenis, le. Okay, le. Then, pinio. E one ni lindah minus point five ni berempat itu, there is a point sign jenis, le. One to minus point five, apa? Ibu ada sign jenis ni, le. Sign jenis tu. Minus point five ni lindah plus six lor tu bohmo, awalnya ibu ada minus change ni, le. Minus change. Okay. ले, ओके, इन्हीं प्लस सिक्स इन्हें टू पॉइंट इले प्लस टू पॉइंट फिर डबो मारे साइंसेस इन्हें इल्ले साइंसेस इल्ले, अंदो, अपने इतरे उन्हें इतरा साइंसेस उन्हें वन इल इन्हें वन लोट पॉइंट बो साइंसेस इल्ले प्लस वन टू प्लस वन देर इस नो साइंसेस, सो प्लस वन इल इन्हें माइनस so first of all, we have two sign changes. There are two sign changes. There are two sign changes. Okay. There are two sign changes. Okay. So number of sign changes is equal to two. So the number of sign changes in the first column is equal to two. And there are two sign changes. 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 Unstable. Video and unstable in the other the number of scientists in the first column is equal to two. A scientist in the mess, I okay. You want to one lot of paper, they give 
plus two plus plus one two plus one. Angan sign change sila. Plus one two minus point five. So there is a change sign changes. Minus point five two plus six. There is another sign changes. Plus six in the two point five one. Or a sign change sila. So the under sign changes on the another term. Okay. So the under sign changes on the how many sign changes on do. Atre number of poles are just around. So S is to four level water four. Out of four poles. Number of sign changes to the end poles are the same. Or you pour on the marches of the name, it is unstable in the actor. Okay, radio. Okay, Ninga, Ninga group letter, Korsa, Kosnish and I see the rim, or Ninga, and a stability check is at the end of the Niki, a same jet to submit here. Okay, and then an outer Ningle, and again, a personal to you. Okay.